ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்னைக்கு மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் டிசம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான்காம் தேதி திங்கக்கிழமை மார்க்கெட் ரீக்கே பார்த்துடலாம் நான்காம் தேதி காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இரநூறு புள்ளிகள் கிட்ட நிஃப்டி வந்து கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது அதற்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஆல் டைம் ஹையை டச் பண்ணி ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட்டை முடித்தோம் அதற்கப்புறம் இந்த வீக்கெண்டு வெளியான இந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட் நான்கு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டில் வந்து மூன்று ஸ்டேட்டில் வந்து பிஜேபி வின் பண்ணது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கட்சி ஆல்மோஸ்ட் வின் பண்ண அது ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸாக தான் மார்க்கெட் எடுத்து அது வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து பிரதிபலிச்சது காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பனிங்கில் இருந்தே ஃபுல்லாக மார்க்கெட் ஒரு புல் ரன் எந்த இடத்துலையுமே லேக் இல்லாமல் கண்டினியூவஸாக மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன அந்த பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் கூட வீக் ஆகாமல் தொடர்ந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்லேயே வர்த்தகமானது மார்க்கெட் முடிவடையும் பொழுது ஒரு ஸ்கேண்டலோட டாப் பக்கத்தில் முடிஞ்சிருக்கிறது இன்னும் நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் சென்செக்ஸ் ஒரு ஆயிரத்து முந்நூற்று எண்பத்தி மூன்று புள்ளிகளும் நிஃப்டி நானூற்று பதினெட்டு புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி ஆயிரத்து அறநூற்று பதினேழு புள்ளிகளும் அதிகரித்து மார்க்கெட் ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு பிக்கஸ்ட் கெய்னர் எய்ச்ஏ மோட்டர்ஸ் ஒரு ஏழு சதவிகித உயர்வு பிக்கஸ்ட் லூசர் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் ஒரு சதவிகிதம் சரிந்தது நிஃப்டி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் இண்டெக்ஸ் இந்த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் மூன்று புள்ளி ஆறு சதவிகித உயர்வு ஃபார்மா துறை ஒரு சின்ன சரிவு வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் புள்ளி இரண்டு சதவிகிதம் குறைந்து வந்து வர்த்தகமானது சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே கேப் பாருங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு புல் மார்க்கெட் வெர்டிக்கல் ரைஸில் இருந்தோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் ஓப்பனிங் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆகிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இருபதாயிரத்து அறநூற்று எண்பதுங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த ரேலி கண்டினியூ ஆனது அப்படின்னா டிசம்பர் மாத முடிவில் நம்ம இருபத்தி ஓராயிரம் அப்படிங்கிற இலக்கை வந்து சுலபமாக எட்ட முடியும் வெள்ளிக்கிழமை வீடியோவில் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இருபதாயிரத்து அறநூறு இருபதாயிரத்தி எட்நூறு டார்கெட் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கே இருபதாயிரத்து அறநூறை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து இருபத்தி ஓராயிரமுக்கு ஒரு முந்நூறு புள்ளிகள் தான் நமக்கு இருக்குது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் மார்க்கெட் இன்றைக்கி காலையில் திங்கக்கிழமை ஓப்பன் ஆகும் பொழுது இருபதாயிரத்து அறநூறு அப்படிங்கிற லெவலில் தான் ஓப்பன் ஆனது அதிகபட்சம் இருபதாயிரத்து எழுநூற்றி இரண்டு லோ இருபதாயிரத்து ஐநூற்று ஏழு க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது இருபதாயிரத்து அறநூற்று எண்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவலில் ஆல்மோஸ்ட் இந்த டேவோட ஹை இங்கே கேண்டலில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் டே ஹை பக்கத்தில் தான் நம்ம க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் மார்க்கெட்டில் மொமெண்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இன்ட்ராடேல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி வாட்ச் பண்ணலாம் இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் மார்க்கெட்டில் கேப் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு கேப் ஒரு இரநூற்று ஐம்பது புள்ளிகள் கிட்ட ஒரு கேப்பில் தான் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் இந்த மாதிரி கேப் அப் கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஃபஸ்ட் கேண்டலோட டாப் அண்ட் பாட்டம் முக்கியமான சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அந்த ரேஞ்சிலேயே தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருந்தது அதாவது வீக்னஸும் இல்லை அதற்கப்புறம் ஒரு பிரேக் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மதியம் ஒரு மணிக்கு மேலே வந்து ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் அவுட் நடந்தது மார்க்கெட் முடிவடையும் பொழுது ரேலி ஆகிறது அடுத்த நாள் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்ப்போம் அதாவது ஆல்ரெடி ஒரு இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது புள்ளிகள் கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆனதால் அதற்கப்புறம் என்ட்ரி ஆகிறதும் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதும் நம்ம வந்து ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருந்தது அதனால் இன்றைக்கி ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக லெவல்ஸ் எதுவும் நான் கொடுக்கல அந்த மார்க்கெட் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஹை பாயிண்டில் ஓப்பன் ஆனதால் ஜஸ்ட் இன்றைக்கி வெயிட் அண்ட் சி மார்க்கெட்டாக தான் இன்றைக்கி இருந்தது பேங்க் நிஃப்டியோட சார்ட் பார்க்கலாம் பேங்க் நிஃப்டியும் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் ரொம்ப நேரமாக ஒரு சைலண்ட் மோட் அதற்கப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து மறுபடியும் ஒரு வெர்டிக்கல் ரேலியாக பேங்க் நிஃப்டி வந்து கண்டினியூ பண்ணியது பேங்க் நிஃப்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னே சொல்லலாம் அது இல்லாமல் நிஃப்டியை விட பேங்க் நிஃப்டிக்கு வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு இன்னும் கேப் இருக்குது அப்படின்னு நேற்று வீடியோவில் கூட நம்ம பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி பேங்க் நிஃப்டி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரேலியில் முடிந்தது வரக்கூடிய நாட்களுக்கு முக்கியமான லெவல்ஸ் அதாவது நாளைக்கு நம்ம வாட்ச் பண்ண வேண்டிய லெவல்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதாவது சேஸ் பண்ணிட்டு தான் போகணும் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கிறதால மேலே ரெசி
அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே இப்போ வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போலாம் அந்த பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுறோமோ அதற்கப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு சரிவு வரும் இப்போது நம்ம பார்த்தோன்னா அதே இடத்துல இருக்கும் இந்த எண்பது அப்படிங்கிற அந்த அப்பர் லிமிட்டை வந்து டச் பண்ணிட்டோம் ஹிஸ்ட்ரி பிரகாரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் வரலாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஆனால் மார்க்கெட் வந்து இப்போது பொலிட்டிக்கல் பாசிட்டிவிட்டி ப்ளஸ் எக்கனாமிக் பாசி பாசிட்டிவிட்டி அதற்கப்புறம் குளோபல் லெவலில் ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் இருக்கும்பொழுது சில டைம் அங்கே வந்து ரெஸ்ட் ஆகிட்டு அப்புறம் கூட இறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் மற்றும் பொசிஷனல் ட்ரேடில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஏன்னா ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டி அப்படிங்கிற அந்த லெவலில் வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதால ஒரு ரெண்டு மூன்று நாட்கள் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ரிக்டாக வாட்ச் பண்ணணும் அதற்கப்புறம் ஒரு சின்ன சரிவுக்கு அப்புறம் மறுபடி பீக்கு வந்து டச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய தடவை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் அந்த இடத்துல இருக்கிறதால கொஞ்சம் கவனத்தோடு செயல்படுறது நல்லது பட் மார்க் எந்த விதமான வீக்னஸும் இப்போதைக்கு கிடையாது ஃபுல்லாக ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இருக்கு இன்னொன்று இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் ரொம்ப நாளாக செல்லிங் இருந்தவங்க வெள்ளிக்கிழமை பெரிய அளவுக்கு பை பண்ணாங்க இன்னைக்கு மார்க்கெட்லேயும் அவர்கள் பையிங் சைடு அதிகமாக இருந்திருக்காங்க அது ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அதனால் மொமெண்டம் லூஸ் பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு லூஸ் ஆகாது எவ்ரி டிப் வந்து ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் மார்க்கெட் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய கருத்து மட்டும் இல்லை எல்லா எக்ஸ்போர்ட்ஸினுடைய கருத்து நிஃப்டி பேங்க் டெய்லி சார்ட்டில் வரக்கூடிய நாட்கள் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம் டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி பேங்க் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டைம் ஹை ரொம்ப கேப் இருக்குன்னு நேற்று வீடியோவில் தான் நம்ம பார்த்தோம் பட் இன்றைக்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் ஹைஸை பிரேக் அவுட் பண்ணி இன்றைக்கே ஒரு ஆல் டைம் ஹையை பேங்க் நிஃப்டியும் டச் பண்ணிடுச்சு பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு நம்ம வாட்ச் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான லெவல் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூறுங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் சப்போர்ட் லெவல் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூறுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டிலேயும் நம்ம ஒரு ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர் போட்டு பார்ப்போம் அதில் வந்து மொமெண்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்எஸ்ஐக்கு பதிலாக ஆர்எஸ்ஐ டைவர்ஜென்ஸ் போட்டாச்சு ஸ்டடீஸில் போயிட்டு ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர் பேங்க் நிஃப்டிலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே எண்பதுங்கிற லெவலை டச் பண்ணியிருக்கு அதனால் நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியில் எழுபத்தி ஏழில் இருக்குது பட் ஆல்மோஸ்ட் அது ஹை பாயிண்ட்டுக்கு பக்கம் அப்படிங்கிறதால அந்த இடத்துல ஒரு சேச்சுரேஷன் வரலாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது பரவாயில்ல இது ஒன் இது ஒன்றே ஒன்று தான் டெக்னிக்கலாக நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய இடம் பட் ஃபண்டமெண்டலி மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மற்றும் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம மேலே போய்கிட்டே இருக்கோம் பட் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் கடந்தும் மார்க்கெட் சில டைமில் வந்து நமக்கு செயல்படும் என்ன நடக்குதுங்கிறத வாட்ச் பண்ணுவோம் இந்த ஒன்று இரண்டு நாட்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாட்கள் நமக்கு குளோபல் மார்க்கெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி பாருங்கள் ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸில் சைடு வேஸ் ட்ரேடிங் தான் நிறைய இருந்தது அதாவது நிறைய மார்க்கெட் நெகட்டிவ் நிறைய மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் ஒரு மிக்சிடு சென்டிமெண்ட் இருந்தப்போ இந்திய பங்கு சந்தை மட்டும் ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு உயர்வை வந்து இன்றைக்கி சந்தித்தது யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் பெரிய ஏற்ற இறக்கங்கள் இல்லை இன்றைக்கி ஒரே ஒரு பங்கு சந்தை குளோபல் லெவலில் பேசப்படுறது எதுன்னா இந்திய பங்கு சந்தை மட்டும்தான் நேஸ்டாக் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து கிஃப்ட் நிஃப்டி முந்நூற்றி ஏழு புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்டில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு நாளைக்கு காலையில் இது மாறும் எப்படி இருக்குன்றத டெலிகிராம் சேனலில் தெரியப்படுத்துகிறேன் பார்த்து வர்த்தகத்தில் இறங்குவோம் முக்கியமான நிகழ்வுகள் ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் ஒரு ஐந்து புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இவர்கள் எப்பயுமே பெரிய அளவுக்கு டிவிடன் கொடுப்பாங்க அதை கன்சிடர் பண்ணுற மீட்டிங் வந்து டிசம்பர் ஆறாம் தேதி இருக்குது பெரிய அளவுக்கு டிவிடன் கொடுத்தாங்கன்னா இதனுடைய ஹோல்டிங் நிறுவனமான அதாவது வேதாந்தாவில் வந்து நிறைய ஷேர்ஸ் இதில் வந்து வச்சுருக்காங்க அவர்கள் மிகப்பெரிய பெனிஃபிஷியராக இருப்பாங்க அதனால் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சோம் டிஸ்டிலரிஸ் இன்றைக்கி நான்கு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இவர்கள் ப்ரீமியம் பேர் வந்து தமிழ்நாடுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உண்டான அப்ரூவல் கிடைச்சிருக்கு ஏபிபி இந்தியா ஐந்து புள்ளி நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது பல்க் ட்ரேடிங்கில் நிறைய ஷேர்ஸ் கைமாறியது பிசிஎல் இண்டஸ்ட்ரி ஒன்பது புள்ளி ஆறு சதவிகித உயர்வு எத்தனால் ஒரு ஐநூற்று அறுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆர்டர் வந்து கிடைச்சிருக்கு நியூஜென் சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கி இரண்டு புள்ளி நான்கு சதவிகித உயர்வு ஜெஃப்ரிஸ் ரேட்டிங் நிறுவனம் பை ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க வேர்ல்ட் பூல் இன்றைக்கி நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஏழு சதவிகிதம் விலை குறைந்தது அதற்கு காரணம் வந்து இருபத்தி நாலு சதவிகித ஸ்டேக்கை வந்து ப்ரொமோட்டர் குரூப் ஆஃப்லோட் பண்ணுறதா ஒரு நியூஸ்
FIA மற்றும் DIA டேட்டா இதுதான் மார்க்கெட் மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலம் நேற்று ஒரு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் பை பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி எப்பயுமே ஒருத்தர் பையிங்னா ஒருத்தர் செல்லிங்கில் இருப்பாங்க இந்த பக்கம் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி எழுநூறு கோடிக்கு இன்றைக்கி பையிங் பண்ணியிருக்காங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டு நிறுவனங்கள் பெரிய கார்பரேட்ஸ் மற்றும் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து மொமெண்டம் இருக்கும்ன்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது பட் ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர் மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்குவோம் மார்க்கெட் ரொம்ப ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் கமோடிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு விலை ஏறிக்கிட்டே போகுது இதற்கு முக்கியமான காரணம் குரூட் ஆயிலினுடைய விலை மற்றும் யூஎஸில் வந்து பாண்ட் ஈல்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைவாக மந்தமான நிலையில் இருக்கிறதால கோல்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது அதன் காரணமாக விலை ஏற்றம் சில்வர் குரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் விலை குறைவு மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக் பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு புள்ளிகள் பார்த்தோம் பேங்க் நிஃப்டியில் அதில் ஐ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் இந்த இந்த ஃப்ரண்ட் லைன் பேங்க்ஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரைஸ் ரிலையன்ஸ் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அந்த பார்ட்டியில் வந்து ஜாயின் ஆகி இருபத்தஞ்சு ரூபா வர்த்தகமானது பாசிட்டிவில் டாப் கெய்னர்ஸ் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐச்சர் மோட்டர்ஸ் அதானி என்டர்பிரைஸ் அதானி போர்ட் பிபிசிஎல் மற்றும் ஐசிஐசிஐ பேங்க் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் விப்ரோ டைட்டன் சன்ஃபார்மா இதெல்லாம் நல்ல கம்பெனிஸ் தான் சில கம்பெனிஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சில கம்பெனி ப்ராஃபிட் புக்கிங் இன்றைக்கி நடந்தது அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் முக்கியமான கம்பெனிஸ் நம்ம பார்க்குற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேர்ல்பூல் இத்தோஸ் மற்றும் ஜெனித் எக்ஸ்ப்ளோர் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் நம்ம ரேடாரில் வரும் வாங்குறதெல்லாம் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு சேஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராஃபிட்டை ஜிஎஸ்எஃப்சி சிஎன்ட் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோ சிஇஎஸ்சி மற்றும் ஏச்சர் மோட்டோர்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவ் மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹை முக்கியமான கம்பெனிஸ் எதுவும் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவில் இல்லை ப்ரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோரு சதவிகிதம் ஜிஎஸ்எஃப்சி ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை ஹையில் கூட இருந்தது சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மொமெண்டம் இருக்குது பட் கன்ஃபர்மேஷன் பேட்டர்னுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணணும் டபுள் டாப் ஃபார்மேஷனில் கொஞ்சம் அதே இடத்துல க்ளோஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் மேலே போயிட்டு நாளைக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டில் வ வந்தது அப்படின்னா நாம் இதை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் மற்றபடி சிஎன்ட் இதுவும் நல்ல பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமான ஸ்டாக்கு தான் இது பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிகல் ரைஸ் ஆகிட்டுருக்கு ப்ரீவியஸ் விங் ஹை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுறதா இருந்தால் பார்க்கலாம் வால்யூம் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் ஏச்சர் மோட்டர்ஸ் ஒரு முந்நூற்று நாற்பது சதவிகிதம் இருக்குது ஐஆர்சிடிசி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் மூவ் ஆகுது வெயிட் பண்ணுவோம் போனஸ் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் அடுத்த ஏழாம் தேதிக்கு தானி டைல்ஸ் மற்றும் ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் எதுவும் பக்கத்தில் இல்லை டிவிடன் சொல்கிற மாதிரி கம்பெனிஸ் எதுவுமே இல்லை அவாய்ட் பண்ணிக்குவோம் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் டிவிடன் கொடுக்குறாங்கன்ற நியூஸ் வந்தாவே எப்பயுமே ஒரு பெரிய மூவ் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே தான் டிவிடன் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ பெரிய கேப் அப் பேட்டர்ன் பாருங்கள் இன்றைக்கி இது டிசம்பர் ஆறாம் தேதி மீட்டிங் இருக்கிறதால அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணுங்கள் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சின்ன பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எல்லா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸும் மறுபடியும் ஒரு ரைசிங் பேட்டர்னில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு எல்லா பேங்க்கையும் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிஃப்டியில் போட்டிங்கன்னா இந்த கனரா பேங்க் யூனியன் பேங்க் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் ஃபெடரல் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடா இந்த எல்லா பேங்க்குமே புல்லி சென்டிமெண்ட்டுக்கு மாறி இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டாக்கை நீங்கள் இப்போ வாங்கலாம் தாராளமாக ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டாப் லாஸ் ஒன்று ப்ரீவியஸ் லோ என்னவோ ப்ரீவியஸ் விங் லோ என்னவோ அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் மறுபடி ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் தான் இருக்கு மற்றபடி சிஜி கன்சியூமர் சிஜி கன்சியூமரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சிஜி கன்சியூமர் டூ நைன்டி ஃபோர் சிஜி கன்சியூமர் க்ராம்டன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டூ ஹண்ட்ரட் டே இன்னும் மூவிங் ஆவரேஜ்லேருந்து நிறைய கிராஸ் பண்ணி வரணும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நேற்று சொன்ன ரெண்டு ஸ்டாக்கு ஸ்டடி பர்பஸ்க்கு வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்றதை பார்க்கலாம் கனரா பேங்க் நம்ம எதிர்பார்த்ததை போலவே இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரைசிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றி இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் நமக்கு போயிருக்கு நல்ல ஒரு அரும
இதுவும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை பக்கத்தில் இருக்குது பிரேக் அவுட் நடக்கலாம் அதாவது ஒரு அஞ்சு வீக் செஷனுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜிலிருந்து ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் நடந்திருக்கு இது கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முந்நூறை க்ராஸ் பண்ணும்பொழுது வாட்ச் பண்ணலாம் முந்நூற்றி வரைக்கும் இது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆகலாம் அதே மாதிரி சப்போர்ட் லெவல் இன்றைக்கி லோ பாயிண்ட் இரநூற்றி எண்பத்தி ஐந்துங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சந்திரசேகரன் சார் அருமையான ஒரு கொஸ் கொஸ்டின் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த டிசிஎஸ் வந்து பைபேக் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காரு கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்குன்னு டிசிஎஸ் வந்து பைபேக் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்து நூற்று ஐம்பது ரூபாய் ஒரு ஷேருக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பைபேக்னா ஏற்கனவே நான் ஷேர் வச்சுருந்தேன்னா எங்கிட்ட அதிக காசு கொடுத்து அந்த கம்பெனி வாங்கிக்கும் அதனுடைய டேட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்னாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி லாஸ்ட் டேட் வந்து டிசம்பர் ஏழு வரைக்கும் இது வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் இந்த பைபேக்கு இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர் கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா ஆறு ஷேர் அப் ஆறு ஷேருக்கு ஒரு ஷேர் பைபேக்கில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆறு ஷேர் உங்ககிட்ட இருந்தது அப்படின்னா அதில் ஒரு ஷேர் பைபேக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் வந்து ஆறு ஷேர் வச்சுருக்கும் பொழுது ஒரு ஷேருக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஜென்ரல் கேட்டகரியில் அப்ளை பண்ணுறவர்களுக்கு இரநூற்று ஒன்பது ஷேர் வச்சுருந்தால் ரெண்டு ஷேர் இதுதான் வந்து ரேஷியோ இதில் வந்து ஸ்மால் ஹோல்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்துக்குள்ளே நீங்கள் டிசிஎஸ் ஸ்டாக் ஹோல்டிங் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டர் டிசிஎஸ் ஷேர் மட்டும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு குறைவான மதிப்பில் நீங்கள் ஹோல்டிங் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர் கேட்டகரியில் வருவீங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே டிசிஎஸ் ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் தான் அப்ளை பண்ணணும் இதனுடைய செட்டில்மெண்ட் டேட் இதெல்லாம் இருக்குது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக பைபேக் வந்து டிசிஎஸ் எப்பயுமே வேல்யூபுளாக தான் இருக்கும் தாராளமாக இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க பண்ணலாம் சத சதன் விக்ரம் சாதன் விக்ரம் சார் வந்து குவான்ட் பை பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு குவான்ட் இந்த ஸ்டாக் வந்து நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நீ ஸ்டாக் மாதிரி தெரியுதுங்க ப்ரோ மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹை சார்ட் கீழே இருக்குது டோட்டலி அவாய்ட் ஷேக் அப்துல்லா சார் எம்சிஎக்ஸ் எம்சிஎக்ஸ் செம்ம புல்லிஷ் மோடில் இருக்குது இந்த ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் மாற்றினாங்க மெட்டல் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஃபுல்லாக வெர்டிக்கல் ரைஸில் இருக்குது இப்போ கன்சாலிடேஷனில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அடுத்து புது என்ட்ரி மூவாயிரத்தி இரநூற்று பத்தை கிராஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அதே மாதிரி சப்போர்ட் லெவல் கிளியராக இரண்டாயிரத்து எட்நூற்று எழுபது அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் சிவராம் சார் சிட்டி யூனியன் பேங்க் எல்லா பேங்க்கும் புல்லிஷ் மோடுக்கு மாறும் சியூபியும் பார்த்தீங்கன்னா அது சிம்லர் அந்த யூ ஷேப்டு ரெக்கவரி ஆல்மோஸ்ட் ப்ரீவியஸ் ஹையை டச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது தாராளமாக எல்லா பேங்க் ஸ்டாக்ஸும் நீங்கள் பை பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஸ்டாப் லாஸும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஹரிகிருஷ்ணன் சார் ஐஆர்எஃப்சி ஐஆர்எஃப்சி டார்கெட் அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் கேட்குறாரு ஐஆர்எஃப்சி கொஞ்சம் வீக்கான வர்த்தகம் தான் இப்போதைக்கு சப்போர்ட் லெவல் வந்து எழுபத்தி இரண்டு டார்கெட் வந்து ப்ரீவியஸ் ஹை தொண்ணூற்றி இரண்டுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணலாம் மாஸ்க் பேஷன் ஹொசூர் ஐடியா ஃபோர்ஜ் பற்றி கேட்டிருக்காரு ஐடியா ஃபோர்ஜ் இங்கே பாருங்க ப்ரோ ஃபுல்லாக டிக்ளைனிங் ஃபேஸ் மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹை மேல் நோக்கி போகும்பொழுது இந்த மாதிரி ஸ்டாக் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோலேருந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பணத்தை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் வேறு ஸ்டாக்கில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மோகன் சார் அனந்தராஜ் அனந்தராஜ் அருமையான ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி இப்போது ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வெர்டிக்கல் ரைஸ் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே ரைஸ் ஆகிட்டுருக்கு இதனுடைய சப்போர்ட் லெவல் இரநூற்று அறுபது பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது வாட்ச் பண்ணலாம் வச்சுருந்தால் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஹஜம் உதீன் சார் சுஸ்லான் எனர்ஜி சுஸ்லான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் நியூஸ் நேற்று வந்தது பட் பெருசாக ரியாக்ட் ஆகலை சுஸ்லான் முப்பத்தி எட்டு ரூபாங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் டார்கெட் நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாயை கிராஸ் பண்ணணும் பட்டு இப்போது அது ஓரளவு சேச்சுரேட் ஆன மாதிரி தெரியுது அந்த ரேலி எல்லாம் சேச்சுரேட் ஆகி இப்போ ஒரு கன்சாலிடேஷனில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது மறுபடி ஒரு ரன்னப் எடுக்கணும்னா இந்த ஸ்டாக் ஒரு நாற்பத்தி நான்கு ரூபாயை தாண்டணும் பட்டு ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு முப்பத்தி எட்டு ரூபாங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நான் லாங் டேமில் இதை வச்சுக்கிறேங்க சார் அப்படின்னா முப்பத்தி நாலு ரூபா வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுதான் ரெண்டு சப்போர்ட் லெவல்ஸு தீப லேக்கான்றவங்க சொனாட்டா சாஃப்ட்வேர் பற்ற
அதே மாதிரி இதனுடைய டார்கெட் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபாயை தாண்டணும் புது என்ட்ரி டோட்டலி அவாய்டு வச்சுருந்தால் ஹோல்டு பண்ணலாம் ஏன்னா பாசிட்டிவும் இல்லை நெகட்டிவும் இல்லை சைடு வேஸில் போயிட்டுருக்கு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரத்தன் பவர் பற்றி ஒரு யூசர் கேட்டிருக்காரு ரத்தன் பவர் ரத்தன் பவர் மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கும்பொழுது இது கொஞ்சம் வீக்காக தான் வர்த்தகமாகுது பட் பிரேக் டவுன் பண்ணலை இதனுடைய சப்போர்ட் லெவல் ஒரு எட்டு ரூபாய்க்கு கீழே போச்சுன்னா எக்ஸிட் ஆகிக்குங்க இல்லைன்னா ஹோல்டு பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் முருகேஷ் கணபதி சார் ஹேத்வே பை பண்ணலாமா ஹேத்வேவை பொறுத்த வரைக்கும் சைட் வேஸில் போயிட்டுருக்கு பாசிட்டிவ் லெட்டர்ட் ஆகும்பொழுது வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க பத்தொன்பது ரூபாய் சப்போர்ட் லெவல் இன்னொரு யூசர் ஸ்பிக் பற்றி கேட்டிருக்காரு ஸ்பிக்க பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதான் ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு மாறி இருக்கு எழுபத்தி எட்டு ரூபாங்கிறது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் சப்போர்ட் லெவல் அறுபத்தி ஏழுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ரவிச்சந்திரன் சார் வந்து ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் பெய்டு ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங்க்கு நான் அணுகலாமான்னு கேட்டிருக்காரு உண்மை உண்மையாலுமே நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் அந்த அளவுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது இல்லை நம்மளால் வந்து சரியான ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க முடியல எனக்கு ஒரு அட்வைசர் தேவைப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து செபி ரிஜிஸ்டர்டு அட்வைசர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு சார்ஜ் என்னவோ உங்களுக்கு அது ஓகேவாக இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக அணுகலாம் அவர்களுக்கு பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஈவன் நானே செபி ரிஜிஸ்டர்டு கிடையாது பட் அதற்கு உண்டான நடவடிக்கைகளை நான் ஈடுபட்டிருக்கேன் கூடிய விரைவில் வந்து செபி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நானும் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் நம்ம நம்ம சேனல் எல்லாருக்குமே நான் வந்து கண்டிப்பாக அதை தெரியப்படுத்துவேன் இது வந்து ஒரு நல்ல ஆலோசனை தான் ஏன்னா இப்போ செபியினுடைய வழிமுறை என்னென்னா செபி ரிஜிஸ்டர்டு அட்வைசர் கிட்ட போகிறது வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு அவர்களே அவர்களே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் என்னோடய ஐடியாவும் அதுதான் ஒரு நல்ல சஜஷன் ப்ரோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அணுகலாம் பாஸ்கர் சார் எஸ்ஜேவிஎன் லாங் டேர்முக்கு வாங்கலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எஸ்ஜேவிஎன் எஸ்ஜேவிஎனை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்ஜேவிஎன் என்ஹெச்பிசி பேர் ட்ரேடிங் நேற்று கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் லாங் டேர்முக்கு புல்லிஷ் மோடில் தான் இருக்கு எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் அப்படிங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் இது பாசிட்டிவ்ல ஆல்ரெடி ஒரு புல்லிஷ் ரன்ல இருக்கிறதால நீங்க இதை கண்டிப்பா வாட்ச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நமக்கு இந்த சப்போர்ட் லெவல் எண்பது ரூபாய்ங்கிறது ரொம்ப கிளியராக இந்த சார்ட்ல இருக்கிறதால தைரியமா இன்வெஸ்ட் பண்றதா இருந்தால் பண்ணலாம் ஆண்டனி ராஜ் சார் டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து ஒய்ஃப் டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்ற முடியுமா நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கிஃப்டாக கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட அணுகுமுறைகள் இருக்குது பெஸ்ட்டு நீங்கள் யார்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணணுன்னா உங்களுடைய டிமேட் அக்கௌண்ட் இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்கர்கிட்ட ஒரு கஸ்டமர் கேருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக இதற்கு வழிகள் இருக்குது பாசிபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் பழனி பாலாஜி சார் எம்எஸ்டிசி ஷேர் பையிங் ப்ரைஸ் கேட்குறாரு எம்எஸ்டிசி எம்எஸ்டிசி இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்கிறது என்னுடைய கருத்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கும்பொழுது ரொம்ப வீக்காக வர்த்தகம் ஆகிற மாதிரி தெரியுது இல்லைங்க சார் நான் இதை கண்டிப்பாக நான் என்டர் ஆகிறேன் அப்படின்னா நானூற்று அறுபத்தி ஆறு அந்த ரேஞ்சை தாண்டுனதுக்கப்புறம் இது ரைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஹெட் வரைக்கும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறது பரவாயில்லை ப்ரோ வானுப்ரியா மேம் நேல்கோ பற்றி கேட்குறாங்க நேஷ்னல் அலுமினியம் மெட்டல் இண்டெக்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு நேல்கோவில் ஒரு ஸ்பைக் இருக்கிறதால நீங்கள் தாராளமாக வாட்ச் பண்ணலாம் அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் நூறுரூபா அதை தாண்டினதுனா நூற்று பத்து வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சப்போர்ட் லெவல் எண்பத்தி ஒன்பதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க சிடிவிலேருந்து ஆர்இசி பிஎஃப்சி நேற்று வீடியோலேயே நான் சொல்லிட்டேங்க ப்ரோ ஆர்இசியும் பிஎஃப்சியும் நான் ஸ்டாப்பாக மேலே போயிட்டுருக்கு இதில் ஏதாவது ஒன்றோட சார்ட் மட்டும் நான் காட்டுறேன் தாராளமாக இதெல்லாம் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் பட் என்னென்னா ஆல்ரெடி பெரிய அளவுக்கு ரேலி ஆகிடுச்சு மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்டில் இருக்கிற பட்சத்தில் இது இன்னும் கூட மூவ் ஆகலாம் மார்க்கெட்டில் எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது இதோட சார்ட்டை பார்க்கும்பொழுது எங்கே பார்த்தாலும் இது வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தாலும் இந்த இடத்த பார்க்கும்பொழுது ஐயோ நிறைய ஏறிடுச்சு இனிமேல் என்ட்ரு ஆகிறது ரிஸ்க் அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் அதற்கப்புறம் ஒரு ஒரு காலகட்டத்திலையும் அதே மாதிரி ஒரு சூழி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் பட் ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஆகிடுச்சு மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் வந்து சார்ட்டை ஃபாலோ பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு லெவல்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சால் அதை ஒரு ரெஃபரன்ஸாக வச்சு எந்த ஸ்டாக்கில் வேணாலும் என்டர் ஆகலாம் பிஎஃப்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹை முந்நூற்று முப்பது ரூபாய் உங்களால் சப்போர்ட் லெவல் மெயின்டைன் ப
நானூற்று எண்பத்தி இரண்டை தாண்டணும் என்ன ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதால இது வந்து இந்த அளவுக்கு இப்போதைக்கு வேகமாக மூவ் ஆகும் அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம வாட்ச் பண்ணணும் சப்போர்ட் லெவல் நானூற்று ஐம்பத்தி நான்குங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் மாதவன் சார் யூகோ பேங்க் பை பண்ணலாமா எல்லா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கும் ஆல்ரெடி பை பண்ணலாம் எல்லாம் பையிங் மோடுக்கு மாறும் இதுவும் ப்ரீவியஸ் லெவலுக்கு வரும் சப்போர்ட் லெவல் ப்ரீவியஸ் லோ முப்பத்தி நான்குங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணலாம் தியாபு சார் ஹிண்டால்கோ பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஹிண்டால்கோ பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டல் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு இதுவும் அதாவது ரெட் தெரிஞ்சாலும் அப்பர் சைடில் தான் ஃபார்மேஷன் இருக்கு அதனால மேலே மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஐநூறுங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் தாராளமாக வாட்ச் பண்ணலாம் ஸ்ரீகாந்த் சார் பேங்க் நிஃப்டி கப் ஷேப்டு கப் அண்ட் ஹேண்டில் பிரேக் அவுட் பிஎன்பி சார் பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து வாட்ச் பண்ணி பார்த்தாச்சு அதில் வந்து பிஎன்பியும் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கு பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப் ஹேண்டில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த யு ஷேப்டு கப்பை தாண்டி மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கரெக்டாக அந்த கப்போட டாப்பில் இருக்கிறதால பிரேக் அவுட்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் பேட்டர்ன் வரணும் எண்பத்தி ஐந்தை கிராஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய மணி மார்க்கெட் மில்லினரி யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமெண்ட் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபுள்யூ டபுள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட